¿cómo es que terminaste pues interesado en opinar de política, escribir de política? Porque esto suena muy emocionante. A mí que me gusta leer y escribir, pues me parece fascinante y algún día digo, voy a ser como Ramiro Padilla Tondo, ¿no? O sea, voy a escribir mis, mis cositas, pero ahora te veo metido eh, en, en exhibir a los malandros, en, en ponerle sus estate quietos y sus madrizas a la oposición. ¿Cómo, cómo manejas esto? Todo empieza... Estoy en una feria de libro del Politécnico en Ensenada. Llevé unos libros a vender. ¿Hace cuánto? Estás en el 2012. Hace 11 años. La han cumplido 11 años. Y yo obviamente ya había escrito tres libros de cuentos, una novela. Yo andaba en la, en la onda de totalmente asunto de literatura, ficción. ¿no? Digamos. Entonces el, el editor del suplemento Palabra del Vigía, que es el eh, Rael Salvador, maestro, filósofo de allá de Ensenada, muy bueno, muy bueno. Le llamo yo el existencialista tardío al Rael Salvador. Se me acerca y me dice, él ya sabía que yo escribía, se me acerca y me dice, ¿cuándo me vas a mandar una colaboración para, para el suplemento de palabra? Pues obviamente, si entiendes que uno escribe cuento y novela, el ensayo es un animal diferente. ¿no? Entonces yo dije, pues, la neta yo no soy ensayista. Pero, no, dice, mándame algo, yo decido si se publica o no. Entonces era, el, era el, el cumpleaños 85 García Márquez. Hago un ensayo y sucede que el chingado ensayo no solamente le gustó en Ensenada, sino que se publicó a nivel nacional, después anduvo rebotando en Colombia, en Argentina, ¿Ah, sí? ¿sí? Sí, este, se llama El Otoño del Patriarca de las Letras, se llama, por ahí anda en internet todavía, el, el ensayo, es un ensayo con base a aforismos, ¿no? Eh, y, y pues yo quedé sorprendido por el impacto que tuvo el que yo hubiese escrito un ensayo, un ensayo pero totalmente literario, de repente verte en la, en, la, en la página principal de un suplemento cultural, aunque, aunque es de carácter local, el suplemento palabra se reparte a nivel estatal y, digamos, rivaliza con los suplementos nacionales por la calidad de gente que escribe en ese suplemento cultural, que ahora ya es mensual, ¿no? Antes era semanal. Y, y pues me doy cuenta que tengo el potencial para escribir ensayo, no ensayo político todavía. Uh -huh. Entonces empiezo a escribir ensayo y me, me gusta, o sea, por, porque también escribir ensayo tiene que ver con con el cúmulo de lecturas, qué tantas lecturas, qué tanto te informas, cuáles, o sea, eh, escribir ensayos es como, eh, como construirte un mapa de referencias, como los libros que tienes aquí, ¿no? Está Media Control de, de Noam Chomsky, está las, las, las nuevas betas de, de América Latina, o sea, hay varios libros interesantes, lo de Flores Magón, ahí tienes varios libros ahí, ¿no? Eh, eh, lo que hace el ensayo es crearte un mapa de referencias y contrastar, contrastar a los autores. Entonces yo paso, te estoy hablando que yo empecé en junio del 2012 a escribir ensayo, de junio del 2012, como en agosto o septiembre, un amigo me dice, oye, debería de escribir este artículo, artículo de opinión. Y le dije exactamente lo mismo, ya no sé cómo se hace un artículo de opinión. Igual que con el ensayo, sentía yo igual que con el burro que tocó la flauta, y dije, ah, cabrón, le pegué de... de. Pero no, pues, obviamente, gracias a... Pues, yo soy lector desde los ocho años, pues. Gracias a todas las lecturas, era como... Ya obviamente tenía los referentes claros de, de cómo manejar una información con base a... a a todos los libros que habías leído de los que sigues leyendo y si te vas alimentando, por ejemplo, la última época, eh, aquí si no está, a Miguel Martín le gusta pronunciar, como es lingüista, le gusta pronunciar los nombres exactamente, hay un autor holandés que se llama Rob Riemen, pero le dice, Rob Rima no, no mames, güey, yo no sé yo, yo no soy lingüista, cabrón, pero hay Rob Riemen, Bion Churhal, este los nuevos filósofos, o sea, hay mucho el autor, este. pero en ese entonces en, en, en 2012 me invitan a SDP Noticias antes de que Federico Arriola se fuera al lado oscuro, ¿no? <risa> bueno, algún día ha estado del lado de la luz. <risa> bueno, el asunto es que yo eh, me dicen, ok, necesitamos tu foto, tu, tu, tu Twitter, y ya. Y mandan los artículos a tal correo electrónico, y ahí en SP Noticias era muy democrático el asunto. O sea, era como una competencia. Tú podías subir tres artículos al día si te salían, y te los iban subiendo. Entonces, para mí se convirtió en un buen ejercicio. El primer, el primer artículo que escribí para SP Noticias se llamaba Las Guerras Perdidas, fíjate. Y yo hablaba de que la guerra contra el narcotráfico nunca se va a ganar precisamente porque, por el problema con los Estados Unidos. Si tienes 50, 60 millones de adictos, tú tienes el, un mercado de, no sé, de 500 mil millones de dólares al año, por decir una cifra, pues es imposible que, que, que no haya, que no se, no se construya un mercado negro 
cómo se construyó en la década de los 30 con, con, con el licor. O sea, siempre que hay un mercado negro, siempre va a haber alguien que va a proveer ¿no? a ese mercado negro. Yo escribí ese artículo, le gustó mucho a la gente, y ahí descubrí la beta también de, de, de hacer análisis político. Te estoy hablando hace 10 años. Tengo 54, tenía 40, tenía 44 años cuando empecé a escribir artículo político. O sea, hace 10, 11 años, 43 años. Yo, o sea, soy, soy una persona que entró tardíamente al, al tema de, de escribir el análisis político, pero yo soy, era lector y redento de, de, del Z de Tijuana. ¿Te acuerdas del periódico? Uh, de, de Blancornelas. Blancornelas. Yo, desde los 15 años... Aunque Z de Tijuana hoy también ah. no es lo mismo que era, ¿no? No, es que... No, pues no. Así como proceso, como que... Mi querida, pues, somos compañeros, Ayla Navarro, Bello y yo, y sin embargo, y, y pues como que este, se cargó mucho un poco a la derecha, ¿no? O, o de repente, es, es un tema bien interesante, el, el de la doctrina del ego, el, el de la necesidad de, 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 de verse como los críticos a toda costa, que es un tema que tratamos mucho aquí en Sin Censura, ¿no? De, tengo que ser malo porque tengo que ser malo. De repente se escuchas personas que probablemente tú pienses que fuera de los medios son razonables, pero en cuanto les dicen, les dicen López Obrador, son como el increíble Hulk, ¿no? Se ponen verdes y empiezan a, a ponerse violentos y, pero no, pues, o sea.